sitapungukiwa na kitu haya ngoja na, inapendeza zaidi tukisoma wote kwa pamoja amena e, zamani walikuwa wanasimama for the reading of the scripture the entire congregation wanasoma ma, e, maandiko haya mimi nitakuacha ukae tu lakini hebu tusome nitahesabu nikifika tatu tuanze wote kwa pamoja amen moja mbili tatu bwana ndiye mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu katika malisho ya majani mabichi hunilaza kando ya maji ya utulivu huniongoza hunihuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake naam nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya kwa maana wewe upo pamoja nami gongo lako na fimbo yako vya nifariji Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu umenipaka mafuta kichwani pangu na kikombe changu kinafurika hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele amina najua hiyo ni zaburi ambayo waaminio na wasioamini wanaifahamu na wameigeukia mara nyingi pale wanapohitaji tumaini unajua maisha ni safari yenye vurugu nyingi si ndio jamani mapito mengi na mambo mengi mambo ya kuuzunisha mambo ya kuumiza mambo ya kuliza mambo ya kukatisha tamaa hatari za aina hii na ile inakuja na package nzima hii inayoitwa maisha na katika mazingira hayo ya kupita kwenye mambo magumu na huzuni na vilio wakati mwingine mwanadamu unafika mahali unahitaji kusikia neno la faraja Na katika watu ninao zungumza nao leo hapa mlioketi mnao nitizama mnao nisikiliza kupitia redioni na mtandaoni najua kila mmoja ana mapito yake kila mmoja ana mahangaiko yake kila mmoja ana masumbufu yake kila mmoja ana maumivu yake kila mmoja ana vilio vyake siwezi kujua uko wapi lakini nalo jua unahitaji neno la faraja nami ninalo neno la faraja kwa ajili yako siku ya leo Bwana ndiye mchungaji wako Nasema Bwana ndiye mchungaji wako. Amina. Mtunga Zaburi wakati anaandika Zaburi hii. Tena wakati nafanya utafiti wangu nimegundua Zaburi hii kuna yale tunaitaga the compound names of God. Kina Jehovah Jire, Jehovah Shaba, Shama, Jehovah Nisi, Jehovah Makadesh, Jehovah Sikenu. Majina yote hayo yako ndani ya hii hii Zaburi ya 23. Lakini labda hiyo ni kazi ya siku nyingine. Hiyo tutadadavua siku nyingine. Kwa hii, hii Zaburi imesheheni faraja. It's a source of comfort. Amen. Ni mahali ambapo mwanadamu anaweza akakimbilia akapata faraja. Mtunga Zaburi hapa anamleta Mungu kwetu katika sura kubwa mbili ambazo nataka ni kuonyesha leo. Sura ya kwanza ya Mungu anayotupa ni ya mchungaji. Alafu raha mlionayo na somo litakolea leo mnakwenda kufundishwa habari ya Mungu kama mchungaji na mtu ambaye alishawahi kuwa mchungaji. Misha chunga kondoo mimi, misha chunga ngombe mimi. Kwa hii habari ya uchungaji sio habari ya kuambiwa ni habari nimeishi naijua <laughs> bwana asiviwe kwa hiyo leo nitakueleza habari za kuondoa amina na mchungaji wao kwa hiyo anatupa picha hii ya mahusiano ya Daudi na Mungu wake kama mahusiano ya mchungaji na kondoo wake amen lakini tukifika pale mstari wa tano scenery inabadilika kidogo imagery inabadilika ile ile picha ya maumbo na alama inabadilika tunahama kutoka kumuona Mungu kama mchungaji na Daudi kama kondoo wake anatuonyesha Mungu kama 
mwenyeji mkarimu na mgeni wake anayemkirimu bwana asidiwe waandaa meza machoni pa nani ayayayayayaya leo nakwenda kukueleza habari za Mungu ambaye anakuandalia meza right before the eyes of your enemies mbele ya macho ya watesi wako <laughs> bwana asidiwe kwa hiyo leo nataka umuone Mungu kama mchungaji na wewe ni kondoo wake Alafu nataka umuone Mungu kama mwenyeji mkarimu na wewe ni mgeni wake wa kukirimiwa. Halo? Tuko pamoja? Nataka ni kuahidi leo utaiona hii Zaburi ya 23 katika namna ambayo huko nyuma pengine ulikuwa hujawahi kuiona. Amina. Na nina dondoo kadhaa nataka nikupitishe katika kukuonyesha hilo. Tuanze na hili la Mungu mchungaji na kondoo wake. Daudi anamleta kwetu Mungu ama analeta yale mahusiano yake na Mungu kwetu kama mahusiano baina ya mchungaji na kondoo wake. Na kama anaanza sasa na ndio dondoo yangu ya kwanza. Mungu ndiye mchungaji wangu na mimi ni kondoo wake. Yaani kama unaandika notes zako andika hivyo hivyo. Mungu ni mchungaji wangu na mimi ni kondoo wake. Alafu sasa tupite kuangalia hiyo ina maana gani? Bwana Yesu asifiwe. Daudi anasema Bwana ndiye mchungaji wangu. Haleluya. Na hiyo inaonyesha ile hali yetu ya kumwekea Mungu tumaini letu lote na kumwamini yeye katika kutuongoza, katika kutulinda na katika kutupatia mahitaji yetu guidance protection and provision tunamwona Mungu kwenye sura hiyo ni kiongozi wetu anatuonyesha njia anatuelekeza tupite wapi wakati hatujui tuende njia gani yuko kutuonyesha tuende njia gani anatulinda pale tunapokuwa tumezingirwa na hatari za maisha za namna mbalimbali zinazotafuta kutudhuru yuko pale kutukinga kutuhifadhi na kutulinda katika uhitaji wetu yuko pale kutupatia mahitaji yetu yote. Bwana ndiye mchungaji wetu. Kama ambavyo kondoo wako chini ya malisho ya mchungaji, chini ya maongozi ya mchungaji, chini ya ulinzi wa mchungaji wake. Na ninataka nianze kukuonyesha kitu kimoja muhimu sana usisahau kwenye Zaburi hii ya 23. It's a very personal zone. Ni, ni zaburi ambayo sio ya ujumla jumla. Daudi hazungumzi habari ya mahusiano na Mungu kiujumla kama leo tulivyokusanyika hapa kama kanisa. Ah, uh-uh. anazungumza habari ya mahusiano na Mungu yeye binafsi. Anasema the Lord is my shepherd. Emphasis kwenye my. Bwana ndiye mchungaji wangu, sio wetu. Ndio ni Mungu wetu. Ah, uh-uh. Lakini leo usizungumzi habari za Mungu wetu. Nazungumza habari za Mungu wangu. Sikilizeni habari za Mungu wangu. Waimbaji mbona mnisaidi jamani? Bwana Yesu asifiwe. Leo nataka msikilize habari za Mungu wangu. Unajua tumezoea kusema Mungu wa Ibrahimu akubariki, Mungu wa Isaka na Yakobo akubariki. Tunazungumza habari ya Mungu wa Elia mtishbi. Ah ah. Leo achana na habari ya Mungu wa Elia na mtishbi. Leo anataka usikie habari za Mungu wa Ole. Haleluya. Huyu Mungu anayemnyanyua kijana wa Kimasai kutoka kunusa mavi ya ngombe, alafu maprofesa mmekaa hapa leo ati mnamsikiliza yeye. Wechezea Mungu wangu wewe. Bwana ndiye mchungaji wangu. Haleluya. Kwa hiyo tunaanzia hapo. Bwana ndiye mchungaji wangu na mimi ni kondoo. Ni mchungaji wangu. Sio wako wako. Bwana mtafutage na wewe kwa wakati wako. <laughs> Mwandishi wa kitabu cha Yohana sura ya kwanza anatuambia bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu ndio wale waliaminiwa jina lake ni baba yangu ninaye baba yangu 
sio baba yako jamani ni baba yangu Daudi anasema sio baba yako anazungumza habari ya baba yangu Bwana Yesu asifiwe Ukifika mahali pa kuichukua zaburi hiyo na Mungu anayefunuliwa kwenye hii zaburi akawa Mungu wako na sio Mungu wa mchungaji wako. Ah, unajua kuna watu hapa wana Mungu wa mchungaji wao. Leo nataka nikuhamishe kutoka kwa Mungu wa mchungaji wako. Ufike mahali una Mungu wako. Ah mchungaji niombe, nina shida hii, ninapita mapito haya. Achana na habari hiyo Bwana. Unakutana na zinga la varangati. Unaliambia lenyewe, ninaye Mungu mkubwa, lazima utapisha njia yangu. Unapiga magoti, unamuita Mungu na anakutokea. Bila kumhitaji daktari wale akuombe. Lakini kabla sijaenda mbali ni waombe radhi mwambie jirani yako mchungaji anatuomba radhi Unajua ni sisi wachungaji na mitume na manabii ndio tumewafikisha hapo pa kuwaandaa kuwa washirika wa Kristo wategemezi wa kutegemea maombi ya watumishi Naomba mtusamee kwa hilo Lakini leo ninarekebisha Nataka nikuhamisha sasa kutoka kwa mtumishi ni kupeleka moja kwa moja kwa Mungu wako Haleluya Hebu sema Bwana ndiye mchungaji wangu wako wewe sio wa mtume wala nabii wala mchungaji fulani wala kasisi fulani my god <laughs> unajua ukimjua Mungu unaweza ukafika vile viwango vya kutamba unakujidai na Mungu wako aya ya 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 hivi ni nao wa Kristo waaminiwa hapa ndani ya nyumba ya Bwana siku ya leo sasa ametambua kwamba Bwana ni mchungaji wangu ni Mungu wangu. Ni Bwana wangu. Na kwa sababu ni Bwana wangu mimi aniongozae, ninapohitaji maongozi. Anilindae na kunipigania ninapohitaji ulinzi na utetezi wake. Anipae mahitaji yangu yote ninapokuwa katika hali ya uhitaji bila kujali ni uhitaji wa namna gani? Kwa sababu yeye ndiye mchungaji wangu, afanyaye hayo yote kwa ajili yangu basi sitapungukiwa na kitu chochote Bwana ndiye mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu chochote Ninaomba Mungu akufungue macho yako leo ufike mahali hapo Bwana ndiye mchungaji wako hautapungukiwa na kitu chochote Unajua kwa nini? Unajua kwa nini? Unajua kwa nini? Zaburi ya 24 ukiendelea pale mbele 24 mstari wa kwanza una, unaanza hivi Dunia ha, Dunia Hawajanielewa Jamani dunia Ni mali ya nani Na nani tena Dunia na vyote vilivyomo ndani yake ni mali ya na hata hao wote wakao ni mali ya nani na huyo bwana ndiye mchungaji wako <laughs> huyo bwana ndiye nani jamani sasa utapungukiwa na nini Ukipungukiwa na kitu ni kwa sababu tu wewe mwenyewe you are short changing yourself. Wewe mwenyewe tu umekaa mkao wa kiasarasara fulani hivi wa kujipunja wewe mwenyewe. Lakini kama Bwana ndiye mchungaji wako na dunia na vyote vilivyomo ndani yake na hao wote wakao ndani yake wafalme kwa kwa waokota makopo wote ni mali yake. Na nimeshowafundisha hapa kwamba njia ya Mungu ni watu. God's method is people. He uses people. Anawatumia watu kukutana na mahitaji ya watu. Sasa kama watu wote walioko ndani ya dunia ni mali ya Bwana. Na dunia yenyewe na rasilimali zake zote ndani yake ni mali ya Bwana. Halafu huyo Bwana ndiye mchungaji wako. Wewe umepungukiwa nini? Unajua unaanza kuiona hiyo zaburi sasa kwa namna tofauti eh? Au ni aje? Tuko pamoja? Bwana Yesu asifiwe. Kondoo bila mchungaji wamepungukiwa kila kitu. 
Katika wanyama wazembe. Hebu sema wazembe. Ni kondoo. <laughs> Ndio maana hata hata kwa Kiswahili huko huwa kuna tusi la mtu kukwambia kondoo wewe. Yaani kama amekutukana sio kwamba amekusifia. Yaani wewe manake wewe ni mbumbumbu mzungu wa reli. Umeshakutana na mbumbumbu mzungu wa reli. Kuna watu mbumbumbu alafu na watu mbumbumbu mzungu wa reli. Yaani wamepitiliza yani. Tabula rasa. Ndio kondoo hao. Sasa bila mchungaji kondoo wafu wa. Kwa sababu hawawezi hawezi kujilinda, hawezi kujiongoza, hawezi kujipatia mahitaji yao wenyewe. Yaani wanahitaji kuongozwa na mchungaji pale penye malisho yenyewe. Vinginevyo tu watajiendaendea. They lack a sense of direction. Kondoo mbuzi ndio ukimpitisha hii njia akala majani kesho atarudi mwenyewe. Lakini sio kondoo. Kondoo anajiendea. Ndio maana anaangaliaga chini hata hata hawanyanyuagi macho kuangalia kama kuna dawa. Kondoo yuko tu. Ndio mshike umrudishe. Kwa hiyo alafu sasa huyo ndio wewe. Unajua bila bwana wewe ni ni kondoo. <laughs> ni kondoo tu mzungu wa reli hata ujui unaelekea wapi bila bwana. Lakini ukiwa na bwana, haleluya. Tunafika mahali anasema gongo lako na fimbo yako. Haleluya, vinakuongoza vinakupa sense of direction. Bwana ndiye mchungaji. Sitapungukiwa? Kondoo wakiwa na mchungaji wako salama, watakula, watakunywa, watashiba. Ndivyo Daudi alivyotazama mahusiano yake na Mungu wake. Na taswira hiyo hiyo inashuka chini kwetu sisi waamini wa siku za leo. Ndivyo maisha yetu yalivyo na Mungu wetu anakutana na mahitaji yetu yale yote ya muhimu katika maisha na kutofanya tufurahie maisha tunapomkiri bwana kama mchungaji wetu tunaingia na, na kwamba yeye ndiye awa shepherd mchungaji wetu our guide kiongozi wetu our protector mlinzi wetu our provider mpaji wetu Tunapomtambua Mungu hivyo tunajiweka kwenye nafasi ya kupata utoshelevu wa mahitaji yetu ule ambao unapatikana kwake peke yake. Jamani kwenye maisha haya kuna utoshelevu unaweza ukapewa na vitu na watu connections and relationships unazo kuwa nazo pesa unazoweza kuwa nazo na mali zingine kuna a certain level of satisfaction unaweza kupata kutoka katika vitu hivi lakini kuna kiwango fulani cha utoshelevu hata uwe navyo vyote hivyo kuna hali fulani ya ndani sana ya moyo wa mwanadamu ni Mungu peke yake anayewezaga kufika hapo na kutosheleza kuna mtu anaweza akawa na mahela mabilioni yako benki lakini hapati usingizi Halo? Kwa ule utoshelevu wa kweli unao satisfy that inner longing of the heart. Yale mahangaiko ya ndani ya moyo yanapatikana kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo Bwana ndiye mchungaji wangu mimi ni kondoo wake. Na kwa sababu yeye ndiye mchungaji wangu na mimi ni kondoo wake namba mbili sitapungukiwa na kitu chochote. Lakini namba tatu kwa sababu yeye ni mchungaji wangu Sijui nitumie neno gani. Nimetumia neno la Kiingereza hapa I will not lack rest. Sitakosa pumziko. Sitakosa starehe. Sitakosa kupumzika. Sitakosa utulivu. Eh, labda nitumie neno hilo. Maisha yana mahangaiko mengi. Na ni mahangaiko ambayo yanakufikisha mahali roho na nafsi yako vinahangaika, hauna utulivu mpaka wakati mwingine unapata headache, kuna mambo hayapandi, hayashuki. Yaani hauna utulivu na ninapozungumza habari ya utulivu hapa ama pumziko um, i'm not talking about ile hali ya physical inactivity yani ile hali ya mwili kutokuwa kwenye movement yoyote umetulizana ume mahali ah sicho hicho ninachozungumza not necessarily yes hiyo ni sehemu yake that is part of it lakini nazungumza ile hali ya ndani hasa yule mtu wa ndani yule wewe wa ndani yule wewe wa ndani si unamjua si unamjua yule wewe wa ndani eh 
Angoja niongee kifalsafa kidogo sasa hivi. Mnajua mnaniita mchungaji ole, Dr. Ole whatever. Alafu sasa hivi mnanitizama na kasuti kangu hapa unasema ninamuona ole. As a matter of fact, haumuoni ole. Unaliona likasha hili linalombeba ole. Ole na mambo yake yumo humu ndani. Alafu japokuwa unasikia sauti yake sasa hivi na kelele zake, hayo pengine kama yako mahangaiko, mahangaiko yake yale ndani wewe uwezi kuyaona. Na wala, wala wewe uwezi kumsaidia kuyatibu hayo mahangaiko yake ya ndani, awezae ni mchungaji wake. <laughs> Bwana ndiye mchungaji wangu. Haleluya. Sitapungukiwa na nini jamani? Alafu anasema sasa ili kunipa huo utulivu, anasema katika malisho ya majani mabichi hunilaza. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza. Tunazungumza hapo ile hali ya rest, ile hali ya pumziko. Kondoo pia ni wanyama pamoja na kuwa wanyama wazembe kama nilivyokuambia, ni wanyama waoga. They can easily be startled alafu akawa fearful and restless. Lakini presence ya mchungaji among the kondoo huwa inawatuliza kondoo. Bwana Yesu asifiwe. You were never meant to do life alone. Mungu hajawahi kukusudia haya maisha uyaishi wewe mwenyewe kivyako vyako kipeke yako peke yako. Unatakiwa ku navigate through life na presence yake. It is the presence of God that makes the difference everywhere you go. Yaani ule ule uwepo wa Mungu ndio unao kutengenezea tofauti popote pale unapopita. Yaani ukitaka kuingia mahali ikajulikana kuna mtu na ni sio mtu tu mtu wa maana ameingia hapa lazima uwe umebeba namna fulani ya utukufu wa Mungu katika maisha yako. Kwa sababu bila bila Mungu unaweza kama umesoma sana hivi hamjaonaga wasomi wamefanya tu mambo ya kijinga sana. Ambaye una, unakaa unajiuliza what was he thinking alikuwa anawaza nini? Lakini ukiwa na Mungu kuna utulivu fulani. Sometimes you don't even need to declare it. Yaani huwezi hata kumwambia mtu. Huwezi hawala huna haja ya kujitambulisha. Ukifika tu hata ataona huyu mtu kuna kitu cha ziada anabeba. Miaka ya nyuma sana nikiwa nina nilikuwa wakati ule nasoma Dar es Salaam Technical College nikapangiwa kwenda kufanya field work Arusha kule kwenye kiwanda kimoja kilikuwa kinatengeneza majiko ya umeme kinaitwa Tanelec Tanzania Electric Company. Siji kama si ni company whatever. Dewa walikuwa wanajulikana kama Tan Tanelec. Tanelec. Si kama bado hapo tulikuwa tutatengeneza mastove. Tulikuwa tunakaa kwenye assembly plan. Kuna li, li, li meza lirefu tunawekewa. Unakaa kijana kuanzia mwanzo ule mpaka huu. Wewe unakuwa you have a specific part umekuwa assigned ya kufunga kwenye lile lile jiko. Ilikuwa ni assembly kuliunga hilo jiko. Kwa hiyo linafika pale wewe unafunga sehemu yako inaenda kwa yule. Sasa unajua kitu kifanya mara nyingi unakuwa expert. Kwa hiyo inakuja tu umefunga chap chap tunamsogezea yule anafunga sehemu yake mpaka wa mwisho jiko zima linatoka. Sasa kile kiwanda kilikuwa kimewaajiri vijana sana, vijana. Sasa mnajua kiwaweka vijana. Vijana ni vijana. Sasa bring together vijana wa kike na wa kiume. Wamekaa mezani, hawana shughuli kivile maana kushukuru tu. Yaani anajua lugha hiyo sasa pale mimi zangu ilikuwa ni kukemea tu kila wakati. Wewe nyamaza wewe. Wewe unahitaji nikupe sabuni wewe uoshe mdomo wako huo umeoza huo. Yaani ndio ilikuwa zangu wiki ya kwanza nilipata wiki ya pili kuna jamaa mmoja anakumbuka alikuwa anaitwa Malisa. During break time akanivuta pembeni. Akaniambia Ole. Wewe ni Mkristo eh? Nikamwambia ndio. Umeokoka eh? Nikamwambia nimeokoka ndio. Aka, afu akafanya hivi. Nilijua tu. Nilijua tu. Nikamwambia nikamuuliza tu umejuaje? Yaani wewe katikati ya vijana ni yaani uko tofauti. Nimejua tu umeokoka. Sasa bwana wa vijana hao wanakusumbua sana. Nitakuweka kwenye kona fulani yenye masumbufu less less masumbufu. Yaani akani <laughs> Bwana Yesu asifiwe. Hayo tayari hayo lakini ushuhuda mzuri wakati mwingine nao unakutengenezea ganjia. Amina. Bwana asifiwe. Kwa hiyo anasema eh, kando ya maji ya utulivu uniongoza. Maji ya utulivu hilo neno still waters utulivu ina the original word ina maana ya waters that have been stilled 
yani running water maji yanayotiririka ambayo yamesababishwa yatulie na maana yake ni hii kondoo kwa asili wanaogopa kunywa maji kutoka mto unaotiririka kwa nguvu kwa hiyo katika Israel wachungaji walikuwa wakawapeleka kondoo kunywa maji kwenye mto wenye matiririko ya maji mengi wanachukua mawe wanayazuia maji mahali fulani katikati ya mto kutengeneza kabwawa ka kamuda kidogo mahali ambapo maji yatakuwa yametulia pale hayako kwenye ule mwendo mbio wa mtiririko wa maji are you getting the picture anawaleta kondoo wake anakunywa i mean wanakunywa maji pale kwenye maji matulivu bwana ndiye mchungaji wangu kando ya maji matulivu huniongoza hiyo ni picture ya mahangaiko ya maisha bwana yesu asifiwe maisha yana mahangaiko mengi na katika ma, mahangaiko haya ya maisha wakati mwingine kuna namna fulani ya utulivu tunakosa lakini tunaye Mungu ambaye ni mchungaji wetu anaweza akasababisha hali za maisha ya tulie kwa ajili yetu ili kutuondolea yale masumbufu na stress ambayo tunasababishiwa na haya mambo yanayokwenda kasi sana kwenye maisha yetu mito hii ya mambo ya maisha yanayotiririka Oh hata za watoto unadaiwa kodi ya nyumba unadaiwa kuna mkopo umechukua NMB unadaiwa Hivi si naongea na binadamu halisi eh Kuna maji yanatiririka mkondo wake hauna utulivu Unamhitaji Bwana kutengenezee mawe ya namna fulani Hayo maji hata kama bado ndio yanatiririka lakini kuwa na kuna kautulivu mahali fulani ambako anaweza akatulia hayo maji ziko dhoruba za maisha ambazo hatuwezi kupita wenyewe tunamhitaji Bwana atupitishe na kwenye dhoruba za maisha moja Bwana anaweza kafanya moja kati ya mambo mawili Bwana Yesu asifiwe anaweza kafanya jambo moja ambalo Yesu alifanya pale kwenye kitabu cha Marko 4:39 Anauambia ule upepo wa bahari nyamaza utulie peace be still kuna dhoruba za maisha Mungu anaweza akaamua kuzituliza akakuondolea kwenye maisha yako mtu ambaye anakusababishia masumbufu akamuondoa ametuliza ame, ame dhoruba Bwana Yesu asifiwe akashughulika na hali fulani tu kwa namna fulani haijakaa sawa akatuliza hiyo dhoruba kwenye maisha yako Anaweza kafanya kama Yesu alivyofanya pale baharini. Peace be still. Nyamaza. Tulia. Lakini kuna namna nyingine anaweza kafanya. Tunakutana nayo pale kwenye Wafilipi sura ya 4 mstari wa saba. Anaweza asiondoe dhoruba. Lakini katikati ya dhoruba akakupa amani yake ambayo inapita akili zote. <laughs> Paulo anaandika anasema na amani ya Mungu ipitayo akili iwatulize kuna namna wakati mwingine Mungu unamlilia kwenye mapito ya maisha yako ayaondoe hayo masumbufu ulionayo anaweza akaamua katika hekima yake ya uungu asiondoe hayo masumbufu lakini akakupa nguvu na akakupa utulivu na amani ya ajabu katikati ya dhoruba hiyo unajua kwa nini biblia inasema amani ipitayo akili maana yake ni kwamba kuna mambo magumu mwanadamu naweza ukapitia lakini kama mcha Mungu Mungu akakupa utulivu wa ajabu na wakushangaza sana wale wanaokutazama kutoka kwa nje katikati ya hilo pito lako wanajua mwanadamu wa kawaida haiwezekanagi akawa na utulivu wa aina ulionao katikati ya Ha, ha si kama mnaelewa. Katikati ya dhoruba hiyo kuna namna ya amani na utulivu Mungu amekupa. Unawashangaza onlookers, unawashangaza wale wanaokutazama mpaka wengine wanaanza kukuhurumia kwamba jamani hayuko sawa sawa. Sio kawaida mtu kupita kwenye mapito magumu namna hiyo, alafu bado akacheka. Alafu bado mkakaa chini mkapiga mka store hayuko kawaida ni kweli hauko kawaida 
Kwa sababu naye Mungu ambaye si wa kawaida. Wewe ni mtoto wa Mungu ambaye si wa kawaida. Na hivyo anaweza akasababisha mambo yasiyokuwa ya kawaida yakaendelea kwenye maisha yako. Ndicho Daudi anachotuambia, ya kwamba ni Mungu anayetuliza dhuruba za maisha yetu, akatupa amani ambayo hata we, sisi wenyewe hatuelewi kwa nini tuna amani katika hali hii. Jibu ni moja tu, Bwana ni mchungaji wangu. Na kuombea amani ya aina hiyo katika jina la Yesu Kristo. Bila kujalisha hayo mapito ulionayo. Na mapito ndugu zangu kwenye maisha hayata komaga. Likiisha hili, linaibuka. Si bado tuko hapa duniani. Si bado tunaishi kwenye mwili. Ndiyo kati mungina na wasikilizaga watumishi wenzangu. You know, I am a realist. Mimi ni mtu ambaye napenda kuwa mhalisia. Kuna namu na watumishi wenzangu wakati mungina wanawahubiri ya washirika kana kuamba wao ni next level yani. <laughs> yani kwa habari ya ukamilifu na kutulia na Mungu na kumuelewa Mungu na kumjua Mungu. Hivi mnajuaga na mimi huyu Mungu na mtumikia huyu huyu Mungu lakini na mimi ananichanganyaga. Unajua kuna maelewa na mimi simuelewaga. Ah uh, hawa hawajanielewa. Nawaambia hivi, huyu Mungu na mtumikia na najaribu kuwasaidia mumuelewe. Hivi lakini na watobolea siri. Hivi mnajuaga na mimi ananichanganyaga na mimi kuna maelewa simuelewagi. Yaani natamaniki na mimi nipate mtu akunisaidia kumuelewa. Lakini sasa siwezi kuja kwenu maana nyinyi ndio mnantegemea mimi niwasaidie mumuelewe. Kwa hiyo nabaki tu napambana na hali yangu. Sasa kuna watumishi wakati mwingine namna huwa tunavojiweka tunadhani yani sisi na sisi na mzee wa siku yani tumemalizana. Acha hizo bana hazipogi hizo. Mbwembwe tu hizo mbwembwe zetu tumtuachiage. Hazipo. Watumishi na watobolea siri poleni. <laughs> Maisha ni mahangaiko. And part of the beauty, sehemu moja wapo ya uzuri wa maisha, ni kumuona mungu katika hayo mahangaiko. Kuna namna nyingine tusinge muona mungu, tusinge kuwa na mapito ya mahangaiko hayo. Aha, kwenye na muambia kitu kingine ambao suji kama umewe kuelewa hii. Nilitangulia ni, ni kusema mungu wa na majina mengi. Zile tunaita the compound names of God. Tuna jina la mungu Jehovah. Buwana. The Lord. Jehovah. Alafu kuna majina mengi ya toholewa kutoka hapo Jehovah. Jehovah Rafa. Mungu wa ponyae. Jehovah Jaira. Mungu wa tupaye maitaji yetu. Jehovah Nisi. Buwana bendera yetu. Manaki anapambana na maadui zetu. Jehovah Makadesh. Buwana atutakasae. Eo, Jehovah Sikenu, Jehovah, Jehovah zote hizo unazozijua wewe. Unazijua eh? Unajua wewe yametoka wapi hayo majina? Those are revelational names. Waisraeli na wao hawakumjuaga Mungu akammaliza. Wameendelea kuangaika kama mchungaji yule alivyo watobolea siri leo, kwamba anamtumikia Mungu ambaye hata yeye bado anaangaika kumjua. Waisraeli nao waliitwa taifa la Mungu lakini bado walikuwa hawajamjua Mungu katika utimilifu wote. Kwa hiyo kuna mahali Mungu anawafikisha. Mungu anafanya kitu kwa ajili yao. Alafu ile tendo la Mungu linamfunua Mungu kwao kwa namna ya tofauti ambayo walikuwa hawamjui. Alafu wanampa jina. Hatuna chakula jangwani. Hatuna chakula cha kupika. Hatuna majiko ya kupikia chakula. Alafu mbe maana inashuka kutoka uh, mbinguni. Wanakula wanashiba. Oh. Jehovah Jaira. Bwana atupaye mahitaji yetu. Wanafika mahali mataifa wanayokabiliana nayo wanapotembea kuelekea kwenda nchi ya hadi ni makubwa kuliko wao. Alafu wanasimama nao ni kataifa kadogo. Wanapigana vita Bwana anatuma malaika anayeyusha mioyo ya wale mataifa adui. Wa, wale taifa dogo linashinda taifa kubwa. Alafu wananyanyua bendera yao ya ushindi juu wakapata jina la Mungu Jehovah Nisi Bwana ni bendera yetu Kwa hiyo hayo majina ni ya kiufuno Hivi si mnajua mchungaji wenu ana, 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 ana Mungu wake anaitwaga Mungu wa mwavuli mkubwa na mwavuli mdogo Si mnamjua mna huyo Huyo sio Mungu wako huyo ni Mungu wangu Lakini sitakueleza leo kwa wale ambao hamjawahi kusikia habari ya Mungu wa ole anaitwa Mungu wa mwavuli mkubwa na mdogo Tafuta siku nyingine akuja kumsikiliza akihubiri Jina la Bwana libarikiwe. Hebu tuendelee. Tulikuwa tumefika wapi? Kwenye sifa gani? 
Uniongoza chini ya maji ya utulivu, si ndio eh? Aya namba 4 sasa. Kwa kuwa yeye ni mchungaji wangu. Sitapungukiwa. Ama ama nasema nitaishi, I shall not lack life. Yaani sita sitakosa kuishi maisha yangu. Nitakuwa na maisha yangu. Nitakuwa na utele wa maisha. Labda niweke namna hiyo. Kwa sababu yeye ni mchungaji wangu, nitakuwa na utele wa maisha yangu. Anasema Hunihuisha nafsi yangu. Hunihuisha. He kiingereza anasema he restores my soul ama he revives my soul. Daudi alikuwa na maadui wengi waliokuwa wanatafuta wamalize. Na alikuwa na mapito ambayo anafika mahali anazimia roho. Kuna mahali zingine sikumbuki sasa hivi ni zaburi gani lakini anaimba zaburi zake. Unajua hizi zilikuwa ni nyimbo za zaburi I mean nyingi zilikuwa ni nyimbo za Daudi akiwa anachunga kondoo. Kuna mahali pengine anaigeukia nafsi ya nafsi yake anaiambia why are you disturbed within me oh my soul trust in the lord. Kwa nini unataabika? Kwa nini unasumbuka ndani yangu e eh, nafsi yangu? Muamini Bwana. Maana yake Kuna mahali Daudi alikuwa anafika nafsi yake inashuka. Amevunjika moyo kabisa ameishiwa nguvu. Lakini anasema Bwana ni mchungaji wangu. Hata ninapofika mahali pale pa kushuka moyo kabisa nimeishiwa nguvu, yeye hunihuisha nafsi yangu. He refreshes me. Anazungumza habari ya that kind of refreshing ambayo inatokaga uweponi mwa Bwana. Mungu anatuponya physically, Mungu anatuponya spiritually. Kuna mahali unafikaga umekaukiwa, umeishiwa, wale waombaji watanielewa kwenye hili, lakini ukiamua kuweka pembeni mambo mengine ya maisha, ukatenga muda ukaingia kwenye chumba chako kile cha siri, ukapiga magoti yako, uka anza kumtafuta bwana uso kwa maombi kuna namna unavyotoka kwenye chumba chako hicho cha maombi sivyo ulivyo sawa na ulivyoingia kwa sababu kuna namna fulani ule uwepo wake unafanya nini unakuhuisha tumaini lilikuwa limekuishia unaliona tena nini unaliona tena tumaini Kuna siku moja nimeamka nilikuwa na mapito yangu. Alafu unajua shetani wa hajali kama we ni mchungaji, wewe ni muombaji intercessor, wewe ni mwinjilisti, wewe ni nani? Ukimpa nafasi yeye huwa ni yuko mwaminifu sana kwenye kutumia fursa unayompa. <laughs> Kwa kuna namna fulani nilimpa fursa fulani kwenye maisha yangu. I mean kwenye mawazo yangu kulingana na niliyokuwa napitia. Alafu nikaanza kuona kama vile nakufa. Yaani nikiangalia ficha yangu sioni future naona kama vile alafu asubuhi nika nikaamka na mimi niko wazi nikamwambia mke wangu mbona naona kama vile nakaribia kufa? <laughs> Yule mama kanitizama anaweza what is wrong with you? Si umwi lakini yani tu varangati za maisha tu zimenifikisha mahali naona mbona kama naona kama vile sina sina ubada ya mrefu mbona vile Ile mama kanikemea kwa ukali sana sana unajua kulikuwa pia na motivation ya kumpoteza mume kwa hiyo akaikataa hiyo hali kwa kwa nguvu sana akanirudisha kwenye reli alafu nikaanza tena kumuona mchungaji wangu akahuisha nafsi yangu nikatoka kwenye hilo dimbu ila mawazo ambalo shetani alikuwa anatafuta kufanya nini kunitumbukiza hivi naongea na binadamu halisi au naongea na kina bwana asifiwe sana bwana asifiwe Haleluya. Kuna mahali maisha yanakufikisha hata kusema haleluya huwezi. Unataka kusema haleluya lakini huwezi kusema haleluya. Hello. Au naongea na malaika. Sasa Bwana akiwa mchungaji wako hapo anafanya nini? Anakuhuisha nafsi yako. Jina la Bwana alibarikiwe. Unatoka alafu unajiona unarukaruka tena kama ndama. Haleluya. Alafu unasema ile bwana asifiwe ya kweli ya kutoka moyoni sio ile tuliyojifunzaga sana ile. Mm, wapende coste leo unasema na ninyi. Alafu anasema hivi. Nasema tena dondoo nyingine kwa sababu yeye ni mchungaji wangu sitakosa maongozi ama uongozi wake. Sitapungukiwa na uongozi wake. 
I will not lack his guidance. Hata niongoza. Anasema na kuniongoza katika njia za haki. Kuniongoza katika njia za haki. He guides me in paths of righteousness. Nilifafanua kwa watu asubuhi ngoja nifafanue ile righteousness inayozungumzwa hapa sio ile righteousness inayohusiana na utakatifu. The, the, the literal translation from the original language is the right path. He leads or guides me in the right path. In the straight path that will ultimately bring me to my destination. Mchungaji ana poaongoza kondo wake na hasa wakati wakiwa wamechoka hataki kuwaongoza in the meandering path zile njia za kuzunguka zunguka ah uh-uh. anataka njia ya mkato iliyonyoka moja kwa moja ya kuwafukisha immediately kwenye destination yao mahali wanapotaka kwenda mtunga zaburi anatuambia hapa kwamba hata njia zetu zijapokuwa crooked zimepinda pinda kwa sababu ya circumstances za maisha tunaye bwana ambaye ananyosha mapito yetu haleluya lengo lake ni kutufikisha pale anapotaka tufike kuna mahali mungu anatakaga ufike sio we unataka ufike mungu anataka ufanye nini Anakutengenezea njia iliyonyoka ufikage hapo. Ngoja nieleze kidogo tu. Mungu alipotakaga nije kuwa mchungaji wenu. Unajua Mungu hata kabla nyinyi hamjawaza kwamba mtakuaga mtakuja kuishi Dodoma. Mungu alishatangulia kukuona na akajua unahitaji mchungaji wa aina ya ole. Ndio maana unikubali usinikubali maadamu huko hapa mimi ni mchungaji wako huna namna. Na ndio maana sikubembelezagi kwa sababu hujanichagua wewe. Wewe ndio umeletwa na Bwana. Uwe chini yangu. Kwa hiyo usiniletee mimi maloloso hapa. Niko kwenye kumi na nane zangu hapa. Nimepewa na Bwana ili usaidike. Sasa nataka najaribu kuonyesha Bwana anavyonyosha mapito yetu. Ili mwisho wa siku tufike pale anapo nikaalikwa na 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 anyway it's a long story mama mmoja rafiki yetu tulikuwa tunaabudu wote upanga pale dar es salaam akawasiliana na mchungaji mmoja kwenye jimbo nilokuwa naishi akamwambia nina rafiki yetu kutoka Tanzania naishi kwenye jimbo lake yule mchungaji ananitafuta tunakutana for lunch halafu the next day hanijui which was very strange kwa mar- wa marekani hawafanya hivyo Ananiita ananiambia bwana tuna mkutano mkuu wa kanisa letu kule Washington DC naomba wakati mimi Jumapili hii sipo uje uhubiri kanisani kwangu. Wala mimi sikumwambia mimi ni mchungaji. Wala sikuwa mchungaji wakati huo. Lakini nampenda Yesu wangu natembea vizuri na Yesu wangu. Nimejaa roho mtakatifu nimebeba mafuta yake. Nikamwambia sawa nitakuja kuhubiri kanisani kwako. Nikaenda. Siku ile roho mtakatifu sio kwamba amewatembelea wale wa Marekani aliwanyweshea. Wa Marekani wanakupa dakika 30 za kuhubiri. Wale mchungaji dakika 30 bado hajamaliza introduction asema. <laughs> Lakini kwa uaminifu wa Roho Mtakatifu katika dakika hizo hizo 30. Bwana akawaliza pale madhabahuni wametumia nyingine saa nyingine moja na nusu zaidi. Mimi nikamwambia hiyo saa moja na nusu mngenipaga tu niwahubirie moja kwa moja. Na waombea pale wanagaragara wanaomba Roho Mtakatifu amewagaragaza ukijua Roho Mtakatifu amewatembelea wa Amerika ukiona makeup zao zimeshaharibiwa na machozi ujue Roho wa Mungu yuko kazini hapa <laughs> Nakumbuka siku ile ujumbe wangu ulikuwa ni moyo unaompenda Mungu nilizungumza habari ya mtu moyo wa mtu anayempenda Mungu Bwana akashuka Halafu wakarekodi ule ujumbe wangu Na maombi yale wakati naombea Roho anawagaragaza pale Njia za Mungu wezi acheni bwana ananyoshaga mapito yetu. Amen. Alafu wakanipa kopi ya ule ujumbe wangu. Ninao mpaka leo. 
Siku ukitaka kusikilizisha njoo nyumbani kwangu hakika hakisha unakuja na nyama. <laughs> Sio unakuja mikono mitupu hivi hivi. <laughs> Kuna wazee fulani wa baptist nilikuwa nimekutana nao. Nikagundua wazee wanampenda Mungu sana lakini wamepungukiwa kwenye eneo la Roho Mtakatifu. Na wakati naombea wale watu nilikuwa nanena kwa lugha sana. Mimi akili yangu hiyo hebu sema akili ya ole. Nikawaza nikiwatumia hawa wazee huu ujumbe ambao ninaomba kwa lugha sana itachokonoa curiosity yao watake kuniuliza habari za Roho Mtakatifu ili niwafundishe Roho Mtakatifu huu Kristo wao mzuri ukamilike maana wanampenda Mungu lakini kwenye eneo la Roho Mtakatifu na wanapungukiwa. Kwa na mimi nika duplicate ule ujumbe ilikuwa ni enzi zile za radio nini zile cassette zile. Nika duplicate nikawataka kwenye posta nikawatumia wale wazee wakasikiliza ule ujumbe baada ya siku tatu nikapokea email ya mama ilikuwa na swali moja tu mstari moja tu why are you not in seminary you have a gift that the body of christ needs kwa nini hauko shule ya biblia una kipawa ambacho mwili wa kristo unahitaji sasa na mimi nilikuwa na mazungumzo fulani na Mungu wangu. Alafu nikamrudishia message. Nikamwambia, "Hayo mazungumzo tushamalizana na Mungu." Nimemwambia akitaka nikasome, alipe. Email yao ikarudi. Bwana ameweka ndani ya mioyo yetu kukulipia. Nenda kachukua admission, waambie bill, wasome tume kwetu. Ndivyo nilivyosoma masters yangu na na PhD yangu. Wao ndio wamelipa. Ya chuo cha Biblia sasa kuniandaa mimi hatimaye nije hapa leo unisikilize ninakueleza habari za Mungu ambaye ni mchungaji wangu. Bwana Yesu asifiwe. Ambaye anatuongoza katika kila katika kila hali na mazingira ya maisha. Jina la Bwana libarikiwe. Mahesabu ya Mungu ni makali sana. Na anasema Ananiongoza katika njia za haki njia zilizo nyoka za kutufikisha hatimaye pale anapotaka tufike anasema kwa ajili ya jina lake kwa ajili ya jina lake maana yake kwa ajili ya utukufu wake mtu wa Mungu lolote Mungu anafanya kwenye maisha yako ni kwa ajili ya utukufu wake anapokupandisha cheo ni kwa ajili ya utukufu wake Anapobariki na kupanua biashara yako ni kwa ajili ya utukufu wake. Kuna siku niliwaambia hapa pesa na utajiri wowote ambao Mungu anakubariki nao kama hautaungamanisha utajiri huo na fedha hizo na kazi yenye kuleta utukufu kwa Mungu unaandaa huo utajiri kuyayuka kupukutika na kutoweka. Ah siji hata kama kuna mtu amenielewa hapo. If you want to keep the blessings of God in your life Tie those blessings to the work of God. Ndio zitaongezeka. Lakini Mungu leo akikupa milioni let's say 20. Wewe unatungua zote tu juu unamaliza. Hakuna hata kasadaka kidogo umetoa kutegemeza kazi ya Mungu. Kweli nakwambia utatafuna hiyo milioni 20 kisha haiji nyingine. Lakini kwenye milioni hiyo 20 chukua hata milioni moja tuweka kwenye kazi ya Mungu. Hiyo milioni moja na kuletea milioni nyingine 20 Bwana asifiwe. Amen. Mimi kwenye kanisa hili sifundishagi utoaji, nafundishaga kanuni. Hebu sema kanuni. Amen. Kanuni za Mungu. Kanuni za Mungu ukizishika Bwana, huhitaji mtu akukwambia ukitoa utabarikiwa. Kanuni ipo Bwana, Mungu ameshaiweka. Mimi ole ni kuambia utabarikiwa nisikwambie doesn't matter. Wewe fuata kanuni. Haleluya. Tuko pamoja watu wa Mungu. Ni kwa ajili ya jina lake. Kwa sababu Bwana ni mchungaji wangu, mstari wa nne. Sitapungukiwa na usalama ama ulinzi wake. Daudi anamuonyesha Mungu kama mchungaji ambaye yuko anapatikana kuwalinda kondoo zake hata katika hali ya hatari kubwa sana. Anasema naam nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya yoyote kwa maana wewe upo pamoja nami. Kwanza kitu cha kwanza hapa kwa Wakristo. 
nishakwambia mwanzo i am a realist tutapita kwenye bonde la uvuli wa mauti narudia kuna nyakati wewe ni mwana wa Mungu kabisa upendwae kabisa na baba lakini kuna wakati utajikuta unapita kwenye bonde la uvuli wa mauti we are not living an island hatuishi kwenye kisiwa tunaishi kwenye dunia iliyo kwenye maanguko na mahangaiko tunahangaika tunaukua na dunia kuna wakati utaumwa lakini unaye Mungu aponyae kuna wakati utapungukiwa lakini unaye Mungu atoaye abarikie kuna wakati utasingiziwa mambo ambayo wala hayahusiani na maisha yako lakini unaye Mungu ambaye ni mtetezi Mungu hajatuahidi kutukinga to inoculate our lives kutupa maisha maisha yetu kinga ya kutokupatikana na matatizo ya dunia hamna tuko kwenye varangati hili la maisha ndani ya dunia hii tuna varangati kanalo humo ndani tofauti sisi tunaye bwana and that's what makes the difference hallelujah ni japo pita kwenye bonde la uvuli wa mauti. Sasa ngoja nikupe maana ya hilo neno bonde la uvuli wa mauti. Ujue Daudi anatumia picha kutoka kwenye nchi ya Palestina wakati ule. Wachungaji wa kondoo kule nchi ya Palestina Israeli ya wakati ule walikuwa wanawaongoza kondoo wao kuwapeleka kwenye malisho. Na njia ya kuwapeleka huko malishoni wakati mwingine inawalazimu wapite kwenye mabonde ambayo it's almost sio mabonde tena kwa wale mlioishi maisha ya porini porini kama mimi ni makorongo wangapi mnafahamu makorongo those deep korongos maji yamechimba yale makorongo na wakati mwingine unaweza kukuta mengine maji yamechimba alafu kwa sababu kuna ule udongo feta ili utatumbukizwa humo kule kwenye korongo tena kukawa na uoto wa, wa majani kuna kuwa na a kind of table kama vile tambarare fulani lakini ndani ya korongo fulani bado ni jembamba lakini sasa picha tunayopata hapa ni kwamba kulikuwa na ma, mabonde mengine yamechimbika mithili ya makorongo kiasi kwamba zile kuta za korongo ni ndefu kiasi kwamba mwanga wa jua hasa nyakati zile ambazo jua ndio either linachomoza au linakaribia kushuka the cliffs the slopes za zile nani zinazuia mwanga wa jua zisipige huko chini ndani ya korongo. Kwa hiyo kule kwenye korongo chini kule kuna kuwa dark kwa sababu ule mwanga hauji kwa sababu ya urefu and how deep the korongo is kule chini. Sasa kondoo wanapopita kwenye korongo la namna hiyo deep ambalo kule ni giza na kondoo ujue ni kondoo tu wanaenda wanamhitaji eh, mchungaji awaongoze kupita kwenye hiyo njia anayowapitisha watokeze zaidi kule wanakotaka. Kondoo mmoja akicheza akachomoka kwenye kundi atapotelea kule kwenye giza la bonde hilo alafu mshowe anaweza akafa. Ndio maana likaitwa bonde la uvuli wa mauti. It's a dark valley with a deep shadow. Hiyo ndio maana yake. Na hiyo sasa kwenye maisha ya Mkristo wa siku za leo inazungumza habari ya hali ya kutokuwa na uhakika ya maisha the uncertainty of life life is full of lots of uncertainties maisha yamejaa sintofahamu nyingi okay nani kwenye maisha yake amewahi kufikaga mahali amefanikiwa you have figured out everything yani kila kitu ya maisha yako umeelewa umeweka hapa kila kitu iko hapa unajua kesho yako itakuwaje yule mwenye deni lako alikwambia atakurudishia tarehe moja, tarehe moja atarudisha una uhakika nani mna uhakika hizo hakuna kwa hiyo maisha utakubaliana na mimi yamejaa sintofahamu nyingi si ndio sasa bonde la uvuli wa mauti linamaanisha sintofahamu za maisha sasa anasema Daudi hata nijapojikuta kwenye sintofahamu za maisha nina mambo sina majibu natamani niwe na majibu yake sina hata nijapokuwa kwenye hali hiyo 
sitaogopa mabaya yoyote kwa nini this is the key thing wewe upo pamoja nami vile jinsi ambavyo mchungaji anapita na kondoo wake kule chini ya bonde hilo lenye kivuli ndivyo hivyo hivyo Mungu anapita pamoja na sisi kwenye mambo yenye kivuli kwenye maisha yetu Tunaona kivuli, hatuoni njia, hatujui tufanyeje, si fahamu. lakini anasema wewe uko pamoja nami. Na hilo ndio kubwa zaidi wewe mwana wa Mungu ujue ya kwamba kwenye kila hali ya maisha yako, kwenye mapito ya kila namna, Mungu yuko pamoja na wewe. Hapo ndipo ilipo na tofauti. Nikiwa kijana secondary school Tanga siku moja nilikuwa nawashuhudia vijana wenzangu najua tena vijana na mambo yao kijana mmoja wa kisabato rafiki yangu sana akani baada ya mazungumzo yale kijiweni pale tulikuwa kwenye kijiwe cha vijana wengi wenye kubisha walibisha wenye kutokana walitokana akanichukua pembeni Akaniambia rafiki yangu ole. Hebu kaa hapa. Kakaa chini. Akaniambia najua umekuwa unatushuhudia sana hii habari ya kuokoka, kutembea na Mungu sawa. Mimi ni sipingani nawe lakini leo ole. Nataka uniambie ukweli wako kabisa. Nikamwambia hosea nitakwambia ukweli wangu. Uliza swali lako. Ambia sisi si vijana bwana. Eh, hey, nisamea lakini Sina ni ambaya, mimi nataka tu kujua. Na wewe just say it, wewe sema tu. Na maana mimi kwenye ujana huu eh eh nikimuonaga msichana anakatiza mbele yangu eh eh kuna cheche fulani zinatembea kwenye mwili wangu. Ndio. Sasa wewe unatuambia umeokoka. Hivi ole. Unataka kutuambia kabisa yani wewe 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 yani wewe wewe ukiwaonaga wasichana wewe yani. Yaani wewe upate msisimko wote. Nikaambia rafiki yangu asea. Na mimi leo nakwambia ukweli wangu wote kabisa. Eh, si mimi na wewe bwana tunazungumza. Eh. Nakwambia ukweli wangu kabisa. Nimeokoka na mpenda Yesu. Eh. Ni kweli kabisa. Hata mimi niko haonaga wasichana warembo. Na mimi kuna kamsisimko kana imkaka. Maana si unajua na mimi ni kijana kama wewe. Eh. Si nimeumbwa na mimi kamili kama wewe. Eh. Kwa na mimi hayo majaribu yapo. Ha, sasa unakumbe unatudanganya bana. Basi utatuambia umeokoka hapa kumbe unatudanganya bana. Sijamaliza maelezo yangu. Tuliza boli Hosea. Ehe. Mimi ya kwangu hayaishiagi hapo. Hayaishiagi kusisimka tu. Mimi nina mahali pa kukimbilia na kupiga magoti na kusema Bwana Yesu moto umewaka hapa naomba utulize ili nisije nikakutenda dhambi Bwana nisaidie Nikamwambia ushindi wangu na kuaga hapo Hapa ndipo ulipo na ushindi wangu Nina mahali pa kukimbilia Yuko aliye pamoja nami anaye nisaidia na ninapokuambia uokoke sina maana kwamba utaondokana na haya masaibu yote ya maisha a uh -uh. ninakuambia hivi utakuwa na msaada Nataka nikupeleke mahali penye nini Kwa hiyo utapita kwenye bonde la uvuli wa mauti kama wanavyopita binadamu wengine wote Inawezekana unapambana na ugonjwa ambao umeambiwa hauponyeki wala hakuna dawa hilo ni neno la mwanadamu maana yeye uwezo wake una kikomo Mungu ambaye ni mchungaji wako uwezo wake hauna kikomo bado unaweza kukubaliana na daktari wako kwa amani ukamwambia asante daktari Mungu akubariki lakini napeleka kesi yangu kwenye rufaa ya mbinguni ikaamuliwe huko Bwana ndiye mchungaji wangu jina la Bwana libarikiwe Haleluya. Kwenye sintofahamu za maisha yeye yupo ananipa maongozi yake. Yeye niko ambaye niko alimwambia Musa, mimi nitakuwa pamoja na mimi pamoja na wewe kutoka tatu mstari wa 12 na 14. Nenda kawaambie wana wa Israeli, mimi niko ambaye niko nimekutuma kwenu, niko ambaye niko manake 
He is an ever-present God. Ndugu zangu nitakuwa na wadanganya nikikwambieni hamtapita kwenye shida, nitakuwa na wadanganya. Nitakuwa na wadanganya nikikwambieni hamtapata shida na matatizo mbalimbali mbali za maisha kama wanadamu wengine. Nitakuwa na wadanganya. Kweli ninayowapa ni hii, hata mjapopita kwenye mabonde hayo ya uvuli wa mauti. Niko ambaye niko yuko pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Na anaweza akakupitisha salama na ukatoka ngambo ya pili. Jina la Bwana libarikiwe. Anasema gongo lako na fimbo yako vya nifariji. Hii anazungumza habari ya faraja ya Mungu. Kila mchungaji alikuwa na gongo ni aina fulani ya rungu ambayo alikuwa anatumia kwa ajili ya ulinzi wa wanyama wake. Niulize habari ya rungu. Nimeipachika hapa pembeni mwa sime yangu. Najua that thing kwenye kakichwa kale hivi kama ngumi yako kama viringo fulani hivi. Alafu unashika huko. Jamaa akikuchezea ukizungusha hiyo alafu ukiachia ana, anaondoka na kitu kinaitwa ngeu. Alafu lazima uwe na fimbo pia. Ujue namna unapopiga kwa rungu, ujue namna ya kukinga rungu la mwenzio kwa fimbo yako. Kwa hiyo mchungaji ana fimbo pia. Ya mchungaji wa kondoo inakuaga na mkunjo fulani kule kwa mbele. Hiyo ni kwa ajili ya kumkamata kondoo kama amekamata kwenye vichaka vya vya vya, vya miba, umnasue huko, kama anaenda nje ya kundi alisikotakiwa umkamate shingo yake umrudishe. Hiyo ni kwa ajili ya control. One is for protection, one is for control. Kwa hiyo inazungumza habari ya ulinzi wa Mungu wa, katika maisha yetu hata katika nyakati za hatari na ule uongozi, guidance na control ya Mungu ya maisha yetu kwa ujumla na na circumstances, hali za maisha yetu tunaye Mungu ambaye yuko kwenye kiti cha enzi milele amemiliki ametawala. Alafu uzuri wa Mungu huyu moja hangatukagi. Namba mbili hapinduliwagi. Huyo ndiye Mungu wako. Huyo ndiye mchungaji wako. Huyo ndiye anayepita na wewe kwenye bonde la uvuli wa maut aya quickly dakika chache tumwangalie Mungu kama mpaji mkarimu mstari wa tano na wa sita nimalize ni kuacha uende nyumbani Mungu ni mpaji wangu mkarimu na mimi ni mgeni wake ama mwenyeji wake anasema waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu Daudi alikuwa na watesi wengi maadui watesi manake ni maadui You may have enemies of sorts in your life. Lakini tunachoambiwa hapa ni kwamba Mungu ni mtetezi wetu anayetulinda hata dhidi ya maadui zetu. Wakati wao wana wana dream maangamio yako Mungu anapanga mafanikio yako. Wakati wanasubiri kukuona unashuka wanashuhudia Mungu akifanya nini? Akikupandisha. Jina la Bwana libarikiwe. Sio kwamba tu Bwana anaandaa meza mbele ya watesi wake, anasema waandaa uh, wani, umenipaka mafuta kichwani pangu. Maana yake inazungumza bado tena provision, upaji wa Mungu. Zamani kule Israeli uh, moja ya vitendo vya ukarimu kwa mgeni wako alipokuwa anakuja ametembea kwenye desert ile hot amepigwa jua kali kulikuwa na vitu vikubwa viwili vilikuwa vinafanyika kwa mgeni kabla hujamfanyia kitu chochote cha kumpa chakula or anything jambo la kwanza ulikuwa unamnawisha miguu kuondoa vumbi na huo ndio mfano Yesu anatumia kwenye Yohana 13 pale anapooosha miguu ya wanafunzi wake na mtu aliyekuwa anafanya shughuli hiyo ni mtumwa katika ile nyumba. So the master akashuka akafanya kazi ya mtumwa ili kufundisha humility and service. Dicho Yesu alichokuwa anafundisha somo lake. Kwa kitu cha kwanza ilikuwa ni kunawisha mgeni wako miguu kuondoa vumbi la kukatiza kwenye desert yote hiyo. Lakini walking in the hot desert mtu anafika majasho amepigwa jua wa, 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 wa walikuwa wanaamini kwamba mafuta yanahuisha. Oil rejuvenates oil quickens 
Kwa hiyo walikuwa pia wanampaka mafuta kichwani mgeni wao. Kama njia ya kumpa namna fulani ya kutoka safari ya mbali. Ahuyu, atulie sasa, apewe maji, apewe chakula. Kwa hiyo mgeni mkarimu alipokuwa anampokea mwenyeji wake aliyetoka safari ya mbali, atampa maji ya kunawishwa miguu kuondoa vumbi, atampaka na mafuta kichwani mwake as a way of making him relax. A, 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 a starehe atulie a week. Kwa hiyo hii hali ya kupakwa mafuta kichwani inazungumza habari ya being revived kuhuishwa na Bwana ambaye anajua namna ya kutuhuisha anatumiminia mafuta ya neema yake na mafuta ambayo Mungu leo anatutumia anatumiminia juu yetu ni his grace God showers his grace in our lives Tunapoona tusipoona tunapotambua tusipotambua kuna neema ya Mungu jamani iko juu ya maisha yetu. Niliwaeleza siku moja hapa na nawahi na kikao Dar es Salaam saa moja alfajiri pale Kihonda Morogoro pale. Gari langu likapigwa na semi truck kakata tairi la mbele la upanda aliyonipiga kaondoka nalo na akso zake zote. Lakini bado nikatoka kwenye ajali hiyo bila mkwaruzo. Kwa sababu kuna neema ya Mungu ilikuwa imemiminwa juu yangu. And that grace of God said to death, no. Kuna wakati kabisa shetani anakuletea mauti, lakini neema ya Mungu iliyo juu yako, rehema za Mungu zilizo juu yako zinaiambia mauti, no, no, not this time, not to my servant. Hapana, hapana. Hapana. Kwa sababu Bwana amekupaka mafuta kichwani pako. He has showered his grace on you. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa mahali napopenda ni hapa ninapomalizia. <laughs> anasema kwa sababu Bwana amempaka mafuta kichwani pake, anasema kikombe chake kinafurika. That, that's the abundance. Ni ule wingi na utele wa neema ya Mungu kwenye maisha yetu Tume, tunatembea na utele huo lakini the, 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 the most beautiful part i like ni hii ya mwisho hakika hebu sema hakika wema na fadhili zitanifuata pigilia mstari hilo neno zitanifuata zitanifuata siku zote za maisha yangu Kuna watu leo mkisikia kuna nabii binu pako fulani ameshuka kwenye mtaagani Dodoma mtamkimbia mchungaji yule mtakwenda kwa nabii upako kwa sababu ninyi ni wa Kristo wa kukimbilia baraka Daudi anasema Bwana ni mchungaji wangu na mimi ni kondoo wake kwa sababu Bwana ni mchungaji wangu mimi sikimbiliagi baraka zake. Ah, 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 ni yeye anaamuru baraka zake zinanifuata mimi. Hakika wema nazo fadhili zitani fuata mimi. Nitaka nyumbani mwa Bwana. Naomba tusimame. Amen. Fiku. Timu yangu naomba tuimbe huo wimbo tunapomaliza. Oh hakika hakika wema nazo fadhili zitani fuata hautazitafuta wewe zenyewe zinakukimbilia Bwana anaziamuru fadhili zake. Bwana anaamuru wema wake. Bwana anaamuru ulinzi wake. Bwana anaamuru malaika wake. Wao ndio wanakukimbilia kukutafuta. Uko wapi? Kwenye mazingira gani? Unahitaji msaada gani? Bwana anawaamuru malaika. Muangalieni mwanangu. Kuna ajali imepangwa mbele yake. Wahini mkamwepushe hata kabla wewe hujaomba hujajua. Oh.
kufunika macho yako kuna siku moja nikiwa darasani na wazungu kwenye nchi niliyokuwa nasoma nilitofautiana nilito nao vikali sana kuna falsafa fulani wameleta kwenye kanisa inayoitwa sika sensitive falsafa ya sika sensitive maana yake kwa ufupi ni kwamba wanataka kutuambia kuna watu wanaitwa watafutaji wanaomtafuta Mungu wenye dhambi wanatafuta namna ya kuja kwa Mungu Tupunguze joto la upentekoste kwenye makanisa yetu ili wanapokuja kwa sababu wao hawako familia na upentekoste hawa watafuta Mungu hawa wasijisikie out of place at least waweze ku merge na ibada zetu alafu slowly and gradually ndio tu introduce kwa Mungu kwa hiyo tupunguze punguze mambo ya kunena kwa lugha sana kanisani mambo ya unabii na kutabiri na kuhubiri kipentekoste fulani hivi tuwe na kautaratibu fulani ili seekers watafuta Mungu wakija wasijisikie out of place nikawaambia hawa wazungu i beg to differ sijawahi kuona mahali popote kwenye biblia mwanadamu anamtafuta mungu siku zote mungu ndiye anayemtafuta mwanadamu mtu haji kwa mungu kwa sababu yeye amechukua jitihada zake binafsi kumtafuta mungu mtu anakuja kwa mungu kwa sababu mungu kwa neema yake amemtafuta huyo mtu akamset up anachofanyaga mungu is to set us up anatutengenezea mazingira ya kutunasa tuingie kwenye hiyo neema yake kabla tujaenda nyumbani nasikia roho mtakatifu ananiongoza niwaombe watu ambao leo mnataka ku relinquish control kuna mambo yenu fulani hayaendi kwa sababu mmeshindwa kuyakabidhi kwa Mungu mmeshindwa kuyasarenda kwa Mungu you are using all you can all you have nguvu yako akili yako unangangana wewe kama wewe lakini bwana anataka kumpa neema leo mtu ambaye anakuja mbele zake anasema bwana nayaachilia yote kwako wewe uniongoze yawe vile utakavyo nifanye vile utakavyo yatokee kwa wakati wako wewe na sio kwa wakati nao lazimisha mimi jambo hili litokee you know it najua wewe umeshajijua wewe ninazungumza na you 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 are in a certain position where you need to relinquish control to god give control to god surrender your control to god ya affair hiyo ya circumstances hiyo ya jambo hilo la maisha yako if this is speaking to you i feel in my spirit there is a special grace for you iko neema ya pekee kwa ajili yako kimbia kwenye madhabahu ya bwana niombe na wewe niwaache watu wa mungu waende nyumbani i just want to obey the spirit of god here person ambaye anasema kuna mambo yangu fulani nimengangana nayo kiviangu vyangu leo nayasalimisha kwa mungu mungu ayasababishe yawe atakavyo yeye mungu asababishe yatokee atakavyo yeye Mungu asababishe yawe kwa wakati anayotaka wewe na sio vile nitakavyo mimi. Basically you are surrendering to God. You are surrendering to God. He is your shepherd. He is your shepherd. He knows you. He has your best interest at heart. Anakupenda upeo. Anakuazia mema. Anakutakia mema. Sasa nisikilize huwa ninapenda sana kumti roho wa Mungu sitaki tu kwenda ki kihisia hisia mimi Mungu amenionyesha hapa kuna watu wanaohitaji kusarenda control ya mambo yao fulani kwake hajaniambia hayo mambo yako ni nini mimi siyajui na sitaki kuyajua kwa hiyo ninapoomba kwa kuwa wewe unajua na kwa kuwa unashawishika sasa Mungu anasema na wewe wewe fungua kinywa chako mwambie Mungu hilo jambo maana si unalijua na umwambie namna ambavyo unaliachilia kwake na umwamini yeye sasa alifanye liwe yeye atakavyo kwa ajili yako na si not necessarily utakavyo wewe sema mapenzi yako bwana yatimie na sio mapenzi yangu so open your mouth and begin speaking to your god anza kusema na Mungu wako iko neema ya pekee sana inaachiliwa sasa hivi kutoka madhabahu ya bwana kwa ajili ya kukuondoa hapo ulipokwama kwa sababu ya kungangana wewe kivyako vyako tu unaye Mungu anayekuazia mema zaidi ya hayo unayoyawaza wewe baba katika jina la Yesu nawaombea watoto wako hawa unawajua unawaona unajua mambo ya maisha yao 
Ni mapenzi yako uwafanikishe e Mungu. Baba uwape neema ya kuachilia yale walioshikilia kwa akili zao. Wamejaribu nguvu zao wenyewe, wamejaribu mbinu zao wamekwama. Baba wanaleta sasa mbele zako. Wewe Mungu wasaidie. Wewe ufanyike jibu la maisha yao. Wewe ufanyike msaada wao. Sema na maisha yao mtakatifu, ninawakabidhi katika neema yako. Mungu kama umefunua hili maana yake una mpango wa kuwasaidia. Naomba msaada wako ushuke kutoka mbinguni. Bwana ukawape mpenyo kila mmoja kwenye eneo la kuhitaji kwake, kwenye hali ya kuhitaji kwake. Katika jina la Yesu, pokea msaada wa Bwana, pokea uongozi wa Bwana, pokea hekima ya Bwana, ufanye maamuzi sahihi yanayoongozwa na hekima ya roho wa Mungu ndani yako. Katika jina la Yesu, Bwana akuunganishe na watu sahihi waliobeba majibu yako. Katika jina la Yesu, I pray for divine connections in the name of Jesus. Kuna kitu kinaitwa divine connection. Mungu akujalie divine connection. Bora basaka batora laba. Oh Father, we yield the control to you. We surrender to you, Lord our God. Take charge. Take charge. Take charge, oh Lord. Kwenye maisha ya mwanao huyu. Take control, oh God. Kwenye hali yake bwana. Take control. Lead them, oh God. Waongoze hatua zao. Waongoze maamuzi yao. Ongoza fikra zao bwana. Uwafanikishe e Mungu. Uwafute machozi. Uwapiganie uwatetee. Uhamishe milima iliyosimama mbele yao. Fukia mabonde. Tengeneza njia zao zilizopinda pinda zinyoke. Nyosha mapito yao e bwana. Bwana katikati ya bonde la uvuli wa mauti, pita pamoja nao na uwape neema ya kukuona wewe. Uwatetee. Bwana uwalaze penye majamalisho ya majani mabichi kando ya maji matulivu waongoze tuliza dhuruba zote za maisha yao ninaomba katika jina la Yesu katika jina la Yesu hakika wema na fadhili haleluya amen baba asante kwa ajili ya ibada ya siku ya leo naomba uwabariki watu wako tunapotawanyika kurudi nyumbani asante kwa ajili ya neno hili limetoka kwako tunalipokea naomba likafanyike msaada na baraka katika maisha yetu kwa utukufu wako Mungu naishi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Naomba turudi kwenye viti